Hello everyone! 친구들의 reading buddy, 니콜이에요. 오늘도 Easy Story House와 함께 차근차근 재밌게 영어 동화 읽어볼게요. Okay, let me ask you a question. Do you live in a city or do you live in the country? 친구들은 도시에 살고 있나요? 아니면 시골에 살고 있나요? Well, 도시에 살면 좋은 점이 뭘까요? 여기 도시가 있는데요. 도시에 살면은 well, cities are usually very big. 그렇죠? 도시는 되게 커요. And there are many people, many shops, buildings and cars. It's convenient. 도시에 사는 건 편리하다는 장점이 있습니다. Cities have pretty much everything you need. 우리가 살면서 필요한 것들이 다 있죠. 24시간 열은 뭐 상점도 있고요. 우리 친구들이 뭔가를 사고 싶거나 먹고 싶거나 가고 싶을 때 어디든 갈수 있는 교통수단이나 또 열려있는 상점들이 아주 많습니다. Then, what about living in the country? 시골에 사는 건 어떨까요? 친구들 시골에 가본 적 있나요? What about living in the country? 시골에 살면 은 좋은 점이 maybe That's right. Nature is right there. 시골에 살면 내가 사는 곳에 자연이 펼쳐져 있다는 게 가장 좋은 점이겠죠. Fresh air. 공기도 너무 신선하고요. Clear sky. 하늘도 맑고요. Lots of trees and flowers, butterflies, grasshoppers. 우리 친구들이 책에서 볼수 있는 그런 자연의 모습이 바로 가까이 있다는 것이 아마 또 시골에 사는 좋은 점이 될 겁니다. Then, I have another question for you. Do you prefer living in the city or living in the country? Which do you prefer? 어떤 게 친구들은 좋아요? 도시에 살고 싶나요? 아니면 시골에 살고 싶나요? 오늘 이야기의 주인공인 두 쥐는요. 하나는 도시에 살고 또 다른 한 마리의 쥐는 시골에 살고 있습니다. Who do you think will be happier? 서울에 어, 도시에 사는 쥐와 또 시골에 사는 쥐는 어떤 쥐가 더 행복할까요? Well, 우리 이야기를 통해서 알아보기 전에 오늘 이야기를 읽기 위해 필요한 단어들 먼저 배워볼게요. Easy words. 자, 오늘도 단어 여섯 개를 가지고 왔습니다. 이 단어들을 잘 알아야지만 우리 이야기를 잘 읽을 수 있겠죠? 첫 번째 단어는요. City이네요. 한번 따라해볼까요? C, T. 한번 더. C, T. 빨리 읽으면요. 우리 T 소리가 약간 어, 약해져가지고 City 이렇게 발음하면 됩니다. 두 가지로 해볼게요. C, T. 그쵸? City. Very good. 자, 우리 city가 어딘지 그림 보면 알수 있죠? This is a very crowded place. 아주 사람이 많고 막 북적북적 붐비는 곳이에요. It's 도시. In Korean. 도시를 우리가 city라고 합니다. In the city, you can see many buildings. 건물도 많고요. Cars. 그쵸? 우리 자동차도 많고. And there are many people too. 사람이 되게 많은 곳이 바로 city입니다. You got it? City. 자, 두 번째입니다. 두 번째 단어는요. 어, 시티랑 반대말이 될수 있겠네요. Where is this place? It's 그렇죠. 시골입니다. 우리가 시골이라고 하면 산이 많은 곳 또는 들판이 많은 곳 또는 강이나 바다가 있는 곳이 있을 텐데요. 여기는 산과 들이 있는 시골이네요. 시골은 영어로 country. 한번 더. country. 한번 더. country. Very good. Country가 바로 시골이라는 겁니다. You see the mountains, there are many trees, there is a field, many farm animals too. 동물들도 많은 이곳이 바로 country가 되겠죠. Now, number three, 세 번째 단어입니다. 이거 우리 친구 한번 읽어볼까요? Visit, 이죠? Visit, visit, visit. Visit, 무슨 뜻일까요? Look at the picture. 무슨 뜻인 것 같아요? 여기 있는 친구가 여기 있는 다른 친구를 보러 왔죠. 우리 누구를 방문한다. 어려운 말로 방문한다. 또는 찾아가거나 보러 가는 거. 이거를 우리가 visit이라고 합니다. During the holidays, 우리 친구들 뭐 명절 이런 때요. You visit your grandparents. 할아버지, 할머니 뵈러 가죠. 그런 걸 우리가 visit이라고 하면 됩니다. Visit. Now the next one. 어, 엄마 오리가 있고요. There is this mom duck and there are baby ducks. Ducklings. 우리 아기 오리들이 엄마 오리 어떻게 해요? 따라가고 있죠. 여기 있는 단어는 따라가다 라는 뜻입니다. follow. 한번 더. follow. follow. 따라가는 것도 되고요. 따라오는 것도 돼요. follow. follow. 자, 다음 단어입니다. 아, 잘 익은 사과가 있어요. There are apples in the tree and this girl is 따고 있죠. picking the apple. 자, 뭔가 우리가 따다 라고 할때 pick 이라고 합니다. pick. 한번 더. pick. 
팩은 사실 되게 뜻이 많아요. 친구들 뭔가 이렇게 고르는 것도 팩할수 있고요. 뭔가를 줍는 것도 픽. 이라고 할수 있습니다. 오늘 이야기에서는요. 과일이나 채소 익었을 때 하고 따는 거 있죠. 이 따다란 뜻으로 팩을 사용을 했네요. 동작이랑 한번 해 볼까요? 팩. 한번 더. 팩. Very good. You might pick the fruit, you might pick vegetables or you might pick flowers. 꽃을 꺾을 수도 있겠죠? 자, 마지막 단어네요. 아, speaking of vegetables. 채소가 나왔습니다. Look at this bell pepper. carrot, cabbage, Be, uh, peas and broccoli. 우리 다 아는 채소들이죠? 이렇게 과일이 아닌 채소를 부르는 말이 vegetable입니다. 따라해볼까요? vegetable. 한번 더. vegetable. 그런데 우리 보통은 채소가 여러 개 또는 여러 종류인 게 많아요. 그럴 때는 뒤에 s를 붙여서 vegetables라는 걸 우리 친구들이 더 많이 보게 될 겁니다. 한번 더. vegetable. vegetables. Very good. 자, 그럼 우리 거꾸로 단어 다시 한 번씩 읽어볼게요. Vegetable. Pick. Oops. And follow. Visit. Country. 마지막으로 제일 처음 배웠던 city가 있네요. Now, 이제는 우리 게임을 한번 해볼 텐데요. Actually, this is a quiz. A quiz입니다. I'll give you some clues. 니콜이 우리 친구들에게 clue를 줄 거예요. clue는 힌트를 말합니다. You listen to the clues and tell me which word it is. 이 중에서 어떤 단어가 clue인지 맞춰주면 돼요. 니콜 단어를 하나 골라야지. Okay, I have it in mind. 자, 마음속으로 정했습니다. 들어보세요. Clue number one. Carrots. Clue number two, potatoes. Clue number three, broccoli. 자, 지금까지 우리 배웠던 여섯 개의 단어 중에 무엇이 떠오르나요? 응? 뭐가 떠오른다고요? Carrots, potatoes, broccoli. That's right, it is vegetable. 우리 마지막으로 배웠던 단어인 vegetable이 정답이 되겠죠. Now number two. 자, 이번에는요, 니콜이, 음, okay. Clue number one. Buildings. 그림 그려보세요, 친구들. Buildings. Number two, cars. 또 그림 그려보세요. Number three, many people. 자, buildings, cars, many people. Which word is it? 어떤 단어예요? 사람도 많고 자동차도 있고 건물도? That's right, it's a city. 우리 처음에 배웠던 단어인 city가 우리 정답이 되겠죠. Now number three. 이번에는 니콜이 또잘 보고. Okay, I got it. 자, 마음속으로 니콜이 생각하고 있어요. I'll give you three clues. Clue number one. Mountains. Mountains. Clue number two. Um, animals. Clue number three. Trees. Okay, got it. Mountains, animals, trees. What is it? Yes. 우리 삶도 있고 또 동물들도 많고 나무들도 많은 곳은 That's the country. 시골이 되겠죠. Country. Where is it? Here it is. The country. 자, 이렇게 해서 오늘의 단어 모두 배워봤습니다. 이제 우리 함께 책 읽어볼까요? Let's read the story. Okay, here's our book today. 오늘의 책입니다. 표지부터 함께 읽어볼까요? The City Mouse and the Country Mouse. 자, 우리 주인공인 City Mouse와 Country Mouse를 딴 제목이네요. City Mouse는 뭐예요? 그쵸, City. 도시에 사는 G. 그리고 Country Mouse는 시골에 사는 G가 되겠습니다. This story is written by or adapted by Anna Park. 이 이야기는 새롭게 누가 쓴건 아니고요. 옛날부터 전해져오던 이야기를 Anna Park이라는 작가님이 다시 써주신 거고요. Illustrated by S. Kim. S. Kim이라는 그림 작가님이 그림을 그려주셨습니다. Now look at the picture. 오늘도 표지부터 봐야죠. 표지를 보니까 Who do you see? 누가 보이나요? Well, this is a mouse. 쥐기는 쥐인데 어디서 온 쥐일까요? Do you think it's a city mouse or a country mouse? 맞아요. 이 쥐는 지금 보니까 Look at what she's wearing. 막 입고 있는 게 fancy한 클로즈를 입고 있죠. 예쁜 드레스에 반짝반짝한 가방에 커다란 모자. 맞아요. 도시에서 온 쥐입니다. This is a city mouse. Now, where is the city mouse going? 어디로 가고 있어요? City Mouse가. She is going to... 어, 지금 배경을 보니까 There are flowers. 
little bushes, trees, and birds. 이런 거볼수 있는 곳은 the country. 시골이죠. She is going to the country. Why is she going to the country? 왜 시골로 가고 있을까요? For vacation. 휴가를 보내려고. To see someone. 누구를 만나려고. 우리 이야기 속에서 확인할 수 있습니다. Alright, this is the same picture. 우리가 지금 봤던 그림이에요. One day, a city mouse goes to the country. 어느 날, city mouse는요. Goes to, 어디 어디로 간다. The country. 시골로 가요. 아, 시골로 가요. 우리 알고 있는 거예요. 뭐하러 가는지 알아야 되겠죠? She visits her friend. 아하, visit 하는 건 누구를 찾아가는 거, 방문하는 거죠. 그녀는 방문을 해요. Her friend, 친구를. 아하, 그러면 친구가 여기 country에 살고 있는 거예요. 친구를 보러 시골에 갔다라는 뜻이 되겠죠. 아, 친구를 만났네요. There is another mouse. 또 다른 쥐가 있네요. This is the city mouse, so she might be... The country mouse. 우리 도시에서 온 쥐는 있으니까 이 쥐는 시골 쥐가 되겠죠. The country mouse. The country mouse. The city mouse. The city mouse. The country mouse. 알았죠? 자, 우리 city mouse가 똑똑 넉넉 문을 두드렸더니 친구가 나왔습니다. Hello. 드디어 두 마리 쥐가 만났네요. 만나서 이제 얘기를 하는 거예요. I love it here. Says the city mouse. 우리 city mouse가 뭐라 그래요? I love it here. 나 여기 정말 마음에 든다. 즉, 시골이 마음에 든다는 뜻이겠죠. I love the fresh air. 특히 뭐가 마음에 들어요? I love. 난 정말 사랑해. The fresh air. 이 신선한 공기를 사랑해. 사랑한다는 건 그만큼 좋아한다는 거겠죠. I like it very much. 라는 뜻입니다. 우리 친구들도요. 분홍색을 좋아한다 그럴 때 I like pink. 라고 할수 있지만 분홍색을 너무너무너무너무 좋아해. 라고 하려면 I love pink. 라고 하면 되거든요. 우리 시리 마우스는 I love the fresh air. 신선한 공기가 정말 좋아. 라고 시골에 대해서 감탄을 하고 있습니다. 자, 그런데 갑자기 우리 시리 마우스 얼굴이 안 좋아졌어요. What do you think? Is she scared? Is she cold? Is she angry? 뭐 때문에 기분이 나빠졌을까요? 음. I'm hungry now, says the city mouse. 알았죠, 친구들? I'm hungry. 배가 고프다 라는 뜻이에요. 먼 길을 왔더니 배가 고파요, says the city mouse. Do you have any food? 너 혹시 먹을 것좀 있니? 라고 물어보는 거죠. Do you have? 너는 가지고 있니? Any food? 어떤 음식이 좀 있니? 즉, 먹을 거 있니? 라고 물어봤습니다. Now, think about this. What food can you get in the country? 시골에서는 어떤 음식을 먹게 될까요? Pizza? Burgers? Coke? French fries? 우리가 보통 먹게 되는 그런 음식들은 시골에선 찾기 좀 힘들 겁니다. What food would you, uh, would you, do you think you would have? 어떤 음식을 먹게 될까요? 시골이니까 아무래도 밭에서 나는 걸 바로 따서 먹을 수 있겠죠. Could be fruits. 옛날에 어른들은 밭에서 막 수박 서리를 하셨대요. 막 수박이나 딸기 이런 거 따먹을 수도 있겠고 Or vegetables. 채소일 수도 있겠죠. Let's see. Hmm? Where is she going? 우리 country mouse가 어디론가 가고 있어요. Follow me, says the country mouse. Follow me, 무슨 뜻이에요? 나를 따라오렴 이라는 뜻이죠. 날 따라와, says the country mouse. 그리고 어디로 지금 가요? 어, 여기 뭔가 심어져 있는 게 보이죠? It's a garden. They go to the garden. 그들은, they, 그들은, 여기서 they가 누굴까요? The city mouse and the country mouse 겠죠. 이 둘은요, go to the garden. garden으로 가요. garden은 우리가 알고 있는 정원일 수도 있고요. 우리가 이렇게 농작물을 심어 놓는 밭을 garden이라고 할수 있습니다. 그래서 당근 밭은 carrot garden이라고 부르면 되겠고요. 뭐 양배추 밭은 cabbage garden 이렇게 부를 수 있겠죠. They go to the garden. 밭으로 가요. The country mouse picks some tomatoes. 뭐 했다고요? 우리 시골지가 pick, pick 하면 따는 거죠. Some tomatoes, 토마토를 좀 따요. 우와, 시골이니까 밭도 가까이 있고 밭에서 나는 걸 바로바로 바로 먹을 수 있겠네요. 와, 토마토도 땄고요. Maybe she picked some cabbages, 그쵸? Or carrots or corn, 이런 채소들을 마구마구 마구 따줬어요. She picks corn, 
let us, 아, 이거 배추 아니고 상추군요. let us and carrots too. 그럼 이제까지 네 개의 채소를 땄어요. 뭐 땄다고요? she picks some tomatoes, 토마토 땄고요. corn, 옥수수도 땄고요. lettuce, 상추도 따고 and carrots too. 당근까지도 땄습니다. for who? 누구 주려고요? for her friend, the city mouse. 친구 주려고 땄겠죠. 주면서 이거 우리 시골 음식이야. 많이 먹어. 이렇게 친절한 거예요. here friend, 여기 있어 친구야. some fresh vegetables, she says. 아주 신선한 채소들이란다. 라고 딱 건네주는 거죠. would she like it? 좋아할까요? 시티 마우스 친구는 막 보면서 뭔가 얘기를 하네요. What is this? 이게 다 뭐야? The city mouse asks. 아, 도시에 사는 지라서 이런 베지터블을 본 적이 없나 봐요. 그래서 이걸 보고 What is this? 이게 뭐지? 라고 물어보는 겁니다. This is country food, says the country mouse. This is, 이것은 뭐뭐야, 뭐라고요? Country food, 시골 음식이야 라고 친절하게 country mouse가 설명해 줍니다. It's good for you. 이거 네 건강에 되게 좋아. 그쵸, 우리 막 기름이나 설탕 이런 게 많이 들어가지 않는 신선한 채소는 당연히 건강에 아주 좋겠죠? This, it's good for you 라고 시골 음식을 소개합니다. Will she eat them all? 우리 시티 마우스는 이거 맛있다고 많이 먹을까요? Well, let's find out the next time. 다음 시간에 알아보자. 자, 이렇게 해서요. 우리 The City Mouse and the Country Mouse 첫 번째 이야기 읽어봤습니다. 우리 친구도 이야기 제대로 읽었는지 궁금하죠? 그럼 오늘 읽은 내용 점검하는 책 한번 해볼게요. OX Quiz. 자, 문장이 나오고 있죠? 이 문장이 우리 친구들이 조금 전에 읽었던 이야기와 똑같다. 같은 내용이다. 그렇다면 은 O. 아닌데? 다른데? 라고 하면 X를 표시해주면 됩니다. Number one. The city mouse goes to the country. 한번 더. The city mouse. 뜻을 잘 생각해보세요. The city mouse goes to the country. O or X. 정답은 O가 되겠죠. 우리 이야기 첫 페이지가 뭐예요? City Mouse가 친구인 Country Mouse를 보기 위해서 goes to the country. 시골로 가는 장면 나옵니다. 정답은 O가 되겠죠. Now, number two. The City Mouse visits her grandma in the country. 한번 더. The City Mouse visits her grandma in the country. O or X. 정답은 뭔가요? 정답은? X가 되겠죠. What's wrong? 뭐가 틀렸어요, 친구들? 우리 City Mouse가 visit 하는 걸 맞는데 Who does she visit? 누구 보러 가는 거예요? Her friend. 친구를 보러 가는 거지. Grandma. 할머니 보러 가는 거 아니죠? 정답은 X입니다. Now number three. The City Mouse gives some vegetables to the country mouse. 한번 더. The City Mouse gives some vegetables to the country mouse. O or X? 정답 뭐예요? The answer is X입니다. 어, 니콜 온거 같은데 어디가 틀린 건가요? 틀린 거 어디에요, 우리 친구들? The city mouse. 도시에 사는 쥐가 give some vegetables. 채소를 줘야 to the country mouse. 시골 쥐한테? 정말? 아니죠. 반대잖아요. The country mouse gives some vegetables to the city mouse. 우리 시골 쥐가 도시 쥐에게 그 채소를 주는 거였죠. 그래서 정답은 X가 됩니다. 끝까지 잘 봐야 된다니까요. 친구들 다 맞췄나요? Well done. 자, 이번에는 우리 친구도 오늘 읽은 이야기로 신나게 챈트를 불러볼 겁니다. 오늘 우리 이야기에는요. She visits her. 가 들어가 문장이 있었어요. visit 이라는 건요. 우리 친구들 누구누구를 방문하다 라는 거예요. 찾아가는 거 방문하다 라는 뜻입니다. 그러면 she visits her 누구누구 라고 하면 그녀는 she visits 방문해요. her 그녀의 누구누구를 이란 뜻이 됩니다. 예를 들어서 우리 이야기에는요. 처음에 city mouse 가요. country mouse 를 방문하는 이야기가 나오죠. city mouse 랑 country mouse 는 친구입니다. 그녀는 그녀의 친구를 방문해요. She visits her 친구, friend 라고 하면 되겠죠. 따라해볼까요? She visits her friend. She visits her friend. 한번 더. She visits her friend. She visits her friend. Very good. 그럼 이건 어때요, 우리 친구들? 그녀는 방문해요. 그녀의 할머니를. 뒤에 할머니 바꿔주면 되겠죠. She visits her 
grandma입니다. 따라해볼까요? She visits her grandma. She visits her grandma. 한번 더. She visits her grandma. She visits her grandma. Very good. 마지막. 그녀는 그녀의 선생님을 방문해요. 마지막만 선생님을 바꿔주면 되죠. She visits her 선생님. Teacher. She visits her teacher. She visits her teacher. 한번 더. She visits her teacher. She visits her teacher. Well done. 그럼 우리 she visits her 문장을 사용해서 신나게 chant 불러봐요. Let's chant. She visits her friend. She visits her friend. She visits her grandma. She visits her grandma. She visits her teacher. She visits her teacher. 처음부터 끝까지 다시 한번 불러볼게요. She visits her friend. She visits her grandma. She visits her teacher. Yay! 자, 이제는 우리 친구들이 영어 짱이 되기 위한 도전의 시간. Easy mission 시간입니다. 오늘은 뭐라고요? 그쵸? Listening mission 시간이죠. 우리 친구들 그림을 보고요. 들리는 소리를 잘 듣고 맞는 단어를 클로스 포스트잇을 척 하고 이렇게 <웃음> 척 하고 붙여주면 됩니다. Are you ready? Let's get started. 1번 미션입니다. 그림을 잘 보면서 들어주세요. One day, a city mouse goes to the country. One day, a city mouse goes to the country. 자, 친구들 잘 들었나요? One day, a city mouse goes to the... 어디를 간다는 이야기일까요? Three, two, one. 정답은... 아, country죠. 우리 시골에 가고 있는 그림입니다. One day, a city mouse goes to the country. Good job. 2번입니다. 포스트잇 떼세요, 이제. 오케이. 자, 이제는요. 우리 이두 마리 예, 어, 쥐들이 얘기를 하고 있는데요. 어, 도시에서 온 쥐가 뭐라고 하는지 한번 보도록 하겠습니다. I love the fresh air. I love the fresh air. 우와, 정말 좋아하는 것 같죠? 목소리가 엄청 흥분했어요. 자, 우리 친구들 답 골랐나요? 확인해 볼게요. 3, 2, 1. 정답은... 그렇죠. I love the fresh air. Air 이라고 했죠. 상쾌한 공기가 좋아. Hair. 머리는 아니겠죠. 정답은 air 입니다. 마지막. 자, 그림 보면서 역시 우리 도시에서 온 쥐가 얘기하는 거예요. The city mouse가 뭐라고 하는지 듣고 정답 골라주세요. I'm hungry now, says the city mouse. I'm hungry now, says the city mouse. 음, 목소리를 들어보니까 막 짜증이 났어요. 왜 짜증이 났을까? 정답 3, 2, 1 정답은 그쵸. 지금 배 만지고 있죠. 배가 고파서 I'm hungry now 라고 얘기하는 겁니다. 정답은 hungry. Well done. 우와 친구도 오늘도 정말 잘해줬네요. 칭찬. 아, 해주고요. 오늘 이렇게 해서 The City Mouse and The Country Mouse 첫 번째 이야기 읽어봤습니다. 우리 친구도 오늘 읽은 이야기 스스로 다시 한번 읽을 수 있나요? 정말? 그럼 다시 한번 읽기로 약속하면서 오늘의 이야기 영상으로 만나볼게요. 우리는 다음 시간에 또 만나요. See you! One day, a city mouse goes to the country. She visits her friend. I love it here, says the city mouse. I love the fresh air. I'm hungry now, says the city mouse. Do you have any food? Follow me, says the country mouse. They go to the garden. The country mouse picks some tomatoes. She picks corn, lettuce, and carrots, too. Here, friend, some fresh vegetables, she says. What is this? The city mouse asks. This is country food, 
says the country mouse. It's good for you.